നീ വന്ന എവിടെ പോരുന്നേടാ നീ യൂണിവേഴ്സിൽ അതിനകത്ത് നമ്മുടെ കണ്ണനങ്ങളും ഉണ്ട് കണ്ണനങ്ങളുടെ വലത്തെ കാലായിട്ട് ഞാൻ വരും കണ്ണനങ്ങളുടെ വലത്തെ കാലി വരാൻ ചേട്ടനൊന്നും അസ്ഥാനത്തെ കേരള ചളി ഉണ്ടല്ലോ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടല്ല അല്ല കണ്ണനങ്ങളുടെ വലത്തെ കാലി ചേട്ടൻ വരുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞോണ്ട് അമ്മ കണ്ണനങ്ങളുടെ വലത്തെ കാലും ഇടത്തെ കാലായിട്ടും ഈ രണ്ടു പേര് വെച്ചൊരു അതായത് വലത്തെ കാലില് ഒരാളാണ് ഞാൻ അതുപോലെ എന്റെ വലത്തെ കാലും ഇടത്തെ കാലും ഈ രണ്ടു പേര് വെച്ചൊരു അതുപോലെ തന്നെ എന്റെ വലത്തെ കാലുള്ളവൻ ഇതുപോലെ ഈ രണ്ട് പേര് വെച്ച് ചേർക്കും അമ്മ അമ്മയ്ക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ഇല്ല ഇതാണ് മണി ചെയ്ൻ പ്രോസസ് ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് ചേർത്ത് പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്ന സംഭവം ഇത് പൈസ പോട പരിപാടിയല്ലേ എന്നെ വിട്ടേക്ക് അമ്മ എന്താ നേരത്തെ ഞാൻ ഫുള്ളും പറഞ്ഞു ഓടിക്കളഞ്ഞത് നീ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ അവസാനം എന്റെ എ ടി എം കാർഡിലേക്ക് എത്തും അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടതാ അമ്മ ഫുള്ളും കേട്ടാ ഞാൻ ഫുള്ളും പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കിയാ എന്നിട്ട് പറ നീ നേരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഇവിടെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവാറില്ല പിന്നെ അല്ലെ ഈ വളഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അതിനല്ലേ ഞാൻ പോയി ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തത് അവനെനിക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കിയുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ അമ്മക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം എങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും തക്കാളി കണ്ടല്ല ഇത് ഞാൻ ഇത് ഞാനായിട്ട് സങ്കല്പിക്കുക ഇപ്പൊ എനിക്ക് രണ്ട് കാലുകളുണ്ട് റൈറ്റ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് ഓക്കെ ഇനി ഈ രണ്ട് കാലിലോട്ട് ഞാൻ ഓരോരുത്തർ വെച്ച് ചേർക്കുന്നു പണിയിരുന്നു ഇനി വെറുതെ ഇരുന്നാൽ പൈസ ഇങ്ങനെ വീണുകൊണ്ടിരിക്കും ആ നമുക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏകദേശം പിടികിട്ടിയല്ലോ ഇനി പൈസ കിട്ടണ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം ഇത് ഇവരുടെ റൈറ്റ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് ലെഗ്സ് കാലുകൾ രണ്ടുപേർക്കും രണ്ടുപേർക്കും ഉണ്ടാവില്ല കാലുകൾ ഉണ്ടാവില്ല ഇനി ഇവർ ഓരോരുത്തരും രണ്ട് പേര് വെച്ച് ചേർക്കും രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ആൾക്കാർ കൂടിയാണ്ടാ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ മാത്രല്ല ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ എത്ര പേരായി ഇതിങ്ങനെ നീണ്ടു നീണ്ടു നീണ്ട് പോകും തോറും ക്യാഷുകൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് എന്റെ ലെഫ്റ്റ് ലെഗിലും റൈറ്റ് ലെഗിലും ഓരോ ആൾക്കാരെ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ പൈസ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും നമുക്ക് എന്തിനെ കുറച്ച് ചെറിയൊരു എമൗണ്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് ഇടണം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നഷ്ടമൊന്നുമില്ല ആ ഇടുന്ന പൈസക്ക് ഈക്വൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പ്രൊഡക്ട്സ് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വാച്ച് ഐഫോൺ പിന്നെ ടൂർ പാക്കേജ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇടുന്നത് നഷ്ടമൊന്നുമില്ല എത്ര ചേരാൻ ഇപ്പൊ നിസ്സാര എമൗണ്ടാ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പതിനായിരം രൂപ ആ പതിനായിരം രൂപ അതിന് അമ്മ എന്തിനാ പേടിക്കണത് ചില കമ്പനിക്കാരൊക്കെ ചേരാൻ എത്ര രൂപ ചോദിക്കണം അറിയോ ഒരു ലക്ഷമാണ് അതിന് അത്രയും ചോദിച്ചൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇപ്പൊ തന്നെ എനിക്ക് ക്ലാസ് എടുത്ത സാറ് ആളുടെ ഏജ് നാൽപ്പത്തഞ്ചാണ് കഴിഞ്ഞ പത്ത് കൊല്ലം ആയിട്ട് ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ആള് ജീവിക്കണത് ആളുടെ ഒരു ഓടി കാറുണ്ട് ഐഫോൺ ഉണ്ട് കലൂരിൽ ഒരു വലിയ ഫ്ലാറ്റ് ഉണ്ട് 
എന്താ പറഞ്ഞു വരണേ ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞു വരണു അതുപോലെ എനിക്ക് പൈസ ഉണ്ടാക്കി ജീവിക്കാലമ്മ ഫ്യൂച്ചറില് അപ്പൊ നീ നിന്റെ ഡാൻസ് കിട്ടാ ഡാൻസ് എന്റെ കൂടെ പറപ്പില്ല അത് ഇങ്ങനെ കൂടെ ഉണ്ടാവും അമ്മ എന്തായാലും പതിനായിരം രൂപ തന്നു പറ്റും നീ ചോദിക്കുമ്പോ പണം എടുത്ത് വരാൻ എന്താ ഇവിടെ പണം കഴിക്കുന്ന മരം ഉണ്ടോ അമ്മ ഇത്രയും പറഞ്ഞു നിന്നിട്ട് അമ്മയ്ക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലായാലമ്മേ നല്ല അടിപൊളി ബിസിനസ് ആമേ അമ്മ ഒന്ന് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കുമ്പോ ഡാ നിന്ന് മെനക്കെടാതെ പോടാ തരില്ല തരില്ല ഈ പോയി ആ തല പോകിച്ചോണ്ട് അന്ന വഴി ഇന്ന വഴി നടക്കണ്ടായിരുന്നു യൂട്യൂബ് ലിങ്ക് അല്ലടാ യൂണിവേഴ്സൽ ലിങ്ക് എന്താല്ലേ ആ ലിങ്ക് അച്ഛനെ കുറിച്ചിട്ട് എന്തായി അച്ഛൻ ഫോൺ വിളിച്ചിട്ട് എടുക്കണടെ ചേട്ടാ ശരിക്കും ഈ സംഭവം ആ നിനക്ക് അറിഞ്ഞിട്ട് എന്തിനാണ് അല്ല ഞാൻ എനിക്ക് അറിഞ്ഞാലല്ലേ എനിക്ക് ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ചേർക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് അറിയാൻ പറ്റും എടാ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാ ഉം ദേ നിന്റെ സ്കെച്ച് പെൻ ഉണ്ടാകുത്തു ആ എടുത്തുണ്ടോ വലിയൊരു പേപ്പർ എടുത്തോട്ടോ വലിയൊരു പേപ്പർ പെടന്നുണ്ടോ നോക്കട്ടെ ഉം ചേട്ടാ പെടന്നാട് ഇതൊരുപ്പറില്ലേ <laughs> 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 എനിക്ക് കഴിക്കാനല്ലടാ യൂണിവേഴ്സിൽ നിങ്ങൾ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യണതാ ഓക്കെ ഇത് ഞാൻ ഇത് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ പൊട്ടിയത് വേണ്ട സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കല് മാറ്റി വെക്കടി അതൊന്ന് കൊച്ചിന് അതിൽ ഓരോന്ന് കൊടുക്കും ഓക്കെ ഇതെന്റെ രണ്ട് കാലുകൾ ഐ മീൻ ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഇത് ഞാനാണ് ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കും ഞാൻ മര്യാദ ഇതാക്കട്ടെ ഓക്കെ ഇതെന്റെ രണ്ട് കാലുകൾ ഓക്കെ ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ലെഗ്സ് ഇനി എന്റെ ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും ആയിട്ട് ഞാൻ ഓരോ ആൾക്കാരെ ചേർക്കും ബിസ്കറ്റ് വന്ന് രണ്ടെണ്ണം രണ്ടെണ്ണം ഓക്കെ കണ്ടല്ല അപ്പൊ ഇവർക്കും കാലുണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലെ കാലുണ്ടാവും അപ്പൊ അവർക്കും രണ്ട് രണ്ട് കാല് വെച്ച് കൊടുക്കും എന്നെ പോലെ തന്നെ ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ലെഗ്സ് ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ലെഗ്സ് ഓക്കെ ഇതുപോലെ ഇതിങ്ങനെ ആൾക്കാർ കൂടി 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 പോയി 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 അതിന് ഇവരുടെ മോളി വരാനെ ഒരു പതിനായിരം കൊടുത്ത് ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്യണം അതിന് നിങ്ങളുടെ ഹെൽപ്പ് വേണം ഞങ്ങൾ സഹായിച്ച ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ ഗുണം നിങ്ങളെ ഞാൻ കണ്ട രീതി കണ്ടോളാം അല്ല കണ്ട രീതി കണ്ടോളാം ഇരുപത് രൂപ അല്ലേ അല്ല അതുപോലെ ഈ പ്രാവശ്യം ആവില്ല സത്യം പറഞ്ഞ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പത്ത് രൂപ
ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്തേ വീണ്ടും കാണിക്ക ഉദ്ദേശം ഉണ്ടോ അല്ല ആ സിനിമയിലെ സേതുമാധവനെ പോലെ ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ കണ്ട് അവസാനം ഒന്നുമില്ലാതെ വട്ടപ്പൂജ ആവുന്ന അവസ്ഥ നമ്മുടെ മുടിയും ചേട്ടൻ വരുമെന്ന് ഇപ്പൊ എന്റെ വീട് അവനെന്തുറ്റി ചേട്ടന ആ യൂണിവേഴ്സിലെങ്കിലേ ചേരാൻ പറ്റാത്ത ഡിപ്രഷൻ അടിച്ചു കിടക്കുക ഡിപ്രഷനാ ആ ചിലപ്പോ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നും ആവാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ എന്നുള്ള തോന്നൽ കൊണ്ടായിരിക്കും പാവത്തിന് ചേട്ടന്റെ ജീവിതം എന്ത് കഷ്ടമല്ല എന്തെങ്കിലും നല്ലതാരും ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും തടസ്സങ്ങൾ വരും ചേട്ടൻ ആയോണ്ടാ സഹിക്കുന്നത് വേറെ ആരെങ്കിലും ആണെങ്കിലേ എപ്പൊ നാട്ടിട്ട് പോയെന്ന് ചോദിച്ചാ മതി അല്ല പെട്ടെന്ന് എല്ലാവർക്കും അവനോട് എന്താ ഇത്ര സ്നേഹം വന്നേ ഒന്നുമില്ലാമേ ഒരു കറകളഞ്ഞ സഹോദര സ്നേഹം അത്രേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു പതിനായിരം രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അത് കൊടുത്തിട്ട് ചേരാൻ പറഞ്ഞേനെ നിനക്ക് എന്തോ അതിനെ പറയാലോ നിന്റെ അവസ്ഥല്ലോ എനിക്ക് നിന്റെ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ലല്ലോ അമ്മ ഒരാളെ രക്ഷപ്പെടുന്ന കാര്യമില്ല അമ്മ ഒന്ന് സഹായിക്കാം അമ്മ മുടിയൻ ചേട്ടനെ അമ്മ മുടിയൻ ചേട്ടന് നമ്മളല്ലാതെ വേറെ ആരാ ഉള്ളത് ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വാങ്ങിച്ചു തരാന്ന് പറഞ്ഞ അവൻ അല്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് അവൻ വാങ്ങിച്ചു തരാന്ന് പറഞ്ഞത് എന്റെ അമ്മ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചൊന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടൊന്നും അല്ല പിന്നെ അമ്മയോട് പറഞ്ഞത് അമ്മയ്ക്ക് ചേട്ടനോട് കുറച്ച് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാ അമ്മ ആലോചിച്ച് എന്ത് തീരുമാനം വെച്ചാൽ എടുക്കുക ആ പിള്ളേരെ അമ്മേ അമ്മ ഒരു കാര്യം ഓർത്തോ മുടിയും ചേട്ടൻ എന്ത് നല്ലത് വന്നാലും അത് നമുക്കും കൂടി ഉപകാരപ്പെടുന്നതാണ് അതമ്മ ഇനി എന്താന്ന് വെച്ചാ ആലോചിച്ച് തീരുമാനോട് പിന്നെ അവൻ നിരാഹാരം കിടന്ന അവകാശം നേടിയെടുക്കാൻ എന്താ ഗാന്ധിജിയോ അതോ ഗാന്ധിജിയുടെ കൊച്ചു പോലോ അതെനിക്കറിയില്ല ആ വന്നല്ലോ എന്തേടാ നിന്റെ യൂണിവേഴ്സൽ ലിങ്ക് അതൊക്കെ റെഡി ആവണ്ട് എന്റെ വലതേ കാലിൽ കയറാൻ ഒരാളെ കിട്ടി അതാരാണ് ചന്ദ്രനങ്ങൾ ആ ചന്ദ്രനങ്ങൾ എനിക്ക് പൈസ തന്നു അത് കൊണ്ട് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു ഇനി എന്റെ ഇടതേ കാലിൽ കയറാൻ ഒരാളും കൂടി കിട്ടിയാ മതി ഒരാളുണ്ട് ചോദിക്കേണ്ട താമസമുള്ളു അപ്പൊ തന്നെ സമ്മതിക്കും അമ്മമ്മ മാതാവരുടെ പിന്നെ അമ്മ അമ്മമ്മന്റെ കാലിന് കുറച്ച് വിഷമിക്കണ്ട എന്നെങ്കിലും അമ്മമ്മയുടെ കൊച്ചു പോലല്ലേ ഞാൻ അത് ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പൈസ ഇട്ട് തന്നാൽ മതി ഓക്കെ ആ പിന്നെ എന്റെ അക്കൗണ്ട് നമ്പറും ഐ എഫ് സി കോഡ് ഞാൻ തരാം അപ്പൊ പിന്നെ എടുത്ത് കൊടുത്തിട്ട് പൈസ പെട്ടെന്ന് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറയണം ഓക്കെ സമയം ഇല്ല സമയം ഇല്ല സമയം ഇല്ല നീ എന്തോ കൊച്ചു പറയുന്നത് പിന്നെ മുട്ടുവേദന കാലിൽ ആളെ കയറ്റാൻ വന്നിരിക്കുന്ന അമ്മയും മോനും കൂടെ പൈസ വേണമെങ്കിൽ മതി എനിക്ക് പൈസ ഒന്നും വേണ്ട ഓ എന്നാ പിന്നെ കാലിൽ ആളെ കയറ്റണ്ട ആളെ കയറ്റുന്നു ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും തളത്തി കിടത്തണം അമ്മയും മോനും കൂടെ കേട്ടോ ചായ വേണോ എനിക്ക് ചായ ഒന്നും വേണ്ട അമ്മയുടെ കാലിൽ രണ്ടുപേര് കയറിയിട്ട് വേണം എനിക്ക് അവന്റെ ഇന്ന് പൈസ മേടിക്കാൻ അയ്യോ പൈസ വാങ്ങിക്കാനായിട്ടും ഇരുന്ന നീ കാലിൽ കയറിയിട്ട് പൈസ മേടിക്കാനിരിക്കുന്നു 
ഇത്രയും നാൾ അവളുടെ കെട്ടിയാനും വസ്തു വിൽക്കണം വസ്തു വിൽക്കണം എന്നും പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പൊ ഇതാ അമ്മയും മോനും കൂടെ എന്റെ കാലയിൽ ആളെ കേറ്റാൻ വന്നിരിക്കുന്നു ഞാൻ പോവുക വേണ്ട കല്യാണില്ലേ എനിക്ക് വയ്യ നീ ചെയ്തോ എന്നാ അച്ഛന്റെ അടുത്ത് പെട്ടെന്ന് പൈസ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ ആ പിന്നെ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ തന്നെ കിട്ടേക്കാം അവിടെ ഇതില് ഇത് വിഷ്ണു ചേട്ടൻ വിഷ്ണു ചേട്ടൻ രണ്ട് കാലുകളിൽ ഒരെണ്ണം ചന്ദ്രനങ്ങള് ഒരെണ്ണം അമ്മുമ്മ ഇതൊക്കെ ആരാ ഇതൊക്കെ വേറെ ആൾക്കാർ ഇതൊന്നും ആരോ നമ്മൾ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ഇപ്പൊ മനസ്സിലായ എന്താ സാധനം ഓഫന്റെ അമ്മുമ്മേ വിഷ്ണു ചെണ്ട രണ്ട് കാലിൽ ഒരാൾ ഒരു കാലാണ് അമ്മുമ്മ വിഷ്ണു പൈസ അടച്ചടമ്മല എനിക്ക് കാശ് കിട്ടുന്നേ എനിക്ക് കാശ് കിട്ടുന്നേ എന്നുമല്ലാന്ന് അമ്മൂമ്മ പൈസ കൊണ്ട് അടച്ചല്ലോ അതിനും അമ്മൂമ്മക്ക് കാശ് വേണം നീ ഒന്ന് പട ഇറക്കാ നീ അല്ലല്ല കാശ് മുടക്കിയ ഞാനല്ലേ കാശ് മുടക്കിയത് അപ്പൊ എനിക്ക് കാര്യങ്ങൾ വിശദമായിട്ട് അറിയണം മക്കളെ എന്നുമല്ലാടാ മക്കളെ കാശ് കിട്ടുന്നേ പറ പറയടാ അമ്മക്ക് എന്നോട്ട് കാശ് കിട്ടും അല്ല അമ്മക്ക് ഇപ്പൊ ആവശ്യത്തിന് വരുമാനം ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ എന്തിനാ കാശ് നീ എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്റെ പൈസ പോയോ പൈസ ഒന്നും പോയിട്ടില്ല അല്ല ഇപ്പൊ എന്തറിയോ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷ എത്ര വരുമാനം തിരിച്ചു കിട്ടുമെന്ന് ഡൗട്ട് ഉണ്ട് അതായത് നേരത്തെ ഹ്യൂമൺ ലെഗ് പോളിസി ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ ആനിമൽ ലെഗ് പോളിസി മനുഷ്യന് മനസ്സിലാവുന്ന ഭാഷ പറയാൻ പറ്റുമോ ഇപ്പൊ ഹ്യൂമൺ ലെഗ് പോളിസി എന്ന് പറയുമ്പോ രണ്ട് കാര്യം അല്ലെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ടുപേര് ചേർത്താൽ മതി ഇപ്പൊ ആനിമൽ ലെഗ് പോളിസി ആയപ്പോ നാല് കാല് വന്ന് അപ്പൊ രണ്ടുപേരും കൂടെ എക്സ്ട്രാ ചേർത്തണം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നേറ്റിങ്ങനെ അമ്മ അപ്പം ചേർത്താലോ നിന്റെ പോളിസിയുടെ കാലിന്റെ എണ്ണം കൂട്ടാൻ വേണ്ടി എനിക്ക് എല്ലാടം പോയി തെണ്ടാനൊന്നും പറ്റൂല അമ്മ അമ്മക്ക് ഇതുവരെ ആയിട്ടും കാര്യം പിടിയിട്ടില്ലേ ഇപ്പൊ കമ്പനിക്കാര് ആനിമൽ ലെഗ് പോളിസി ആക്കിയല്ലോ അപ്പൊ ഇപ്പം മുടിയുന്ന കഷ്ടപ്പെട്ട് നെയ്യാറ്റിങ്ങരെ അപ്പൂപ്പിനെ അമ്മൂമ്മയും പിടിച്ചോണ്ട് വന്ന് ചേർക്കും ഇനി അടുത്തത് പിന്നെയും കമ്പനിക്കാര് മാറ്റും എന്നിട്ട് വരാൻ പോണെന്നല്ല അട്ടയുടെ കാലിന്റെ തീർവില്ലായിരിക്കും ചേട്ടൻ മനസ്സിലായില്ല ചേട്ടാ അട്ടയ്ക്ക് നൂറിലധികം കാലുകളുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ കമ്പനിക്കാർ നൂറ് പേരെയൊക്കെ ചേർക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ചേട്ടൻ ചേർത്തല്ലേ പറ്റൂ അല്ല അവൻ പറഞ്ഞാലും കാര്യമുണ്ട് കമ്പനിക്കാർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഈ ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് പോളിസി നിന്ന് നേരെ ആനിമൽ ലൈഫ് പോളിസിയിലോട്ട് മാറ്റിയതുകൊണ്ട് എന്റെ ഇന്ന് കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ പൈസ ഇടണം അത്ര ഞാൻ മാത്രമല്ല അമ്മമ്മ ഇടണം എന്നാ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഞാൻ കൊടുത്ത പൈസയും എന്റെ അമ്മ കൊടുത്ത പൈസയും തിരിച്ചു വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വാ എന്നിട്ട് നിന്റെ ഈ ഉടായിപ്പ് പണിയുണ്ടല്ല അത് ഇവിടെ വെച്ച് അങ്ങ് നിർത്തിയേക്ക് അല്ല അപ്പൊ ഈ പണി നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ചെലവുള്ള പൈസക്ക് ഞാൻ എവിടെ നിന്ന് ജോലി ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കും നിനക്ക് ജോലിയല്ലേ ആവശ്യം ജോലി ആവശ്യമാണ് ആണല്ലോ ആവശ്യമാണ് നിനക്ക് നല്ലൊരു ജോലി ഞാൻ തരാം എന്ത് ജോലി വാ വാടാ അതവിടെ വെക്ക് എണീക്കടാ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകണോ വാടാ വാ ഇതോ ഇവിടെ ഇരിക്കടാ നീ അവിടെ ഇരിക്കി നിനക്ക് ജോലി ഞാൻ തരാം വാ എല്ലാരും വാ ഇത് കൊണ്ട വിറ്റിട്ട് നിന്റെ വട്ടച്ചെലവിനുള്ള കാശ് നീ ഉണ്ടാക്കിക്കോ ഇത് പോരാങ്കിലേ പടവലത്ത് കുറെ പഴയ പാത്രം ഇരിപ്പുണ്ട് അതും കൂടെ കൊണ്ടുതരാം പിന്നെ ചേട്ടാ ഇതൊക്കെ ഉച്ച കിട്ടുന്ന കാശ് ഞങ്ങൾക്ക് ഷെയർ വേണ്ട മൊത്തം ചേട്ടൻ തന്നെ എടുത്തോ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് ഞാൻ തന്ന കാശും എന്റെ അമ്മ തന്ന കാശും നാളെ വൈകിട്ട് ആറ് മണിക്കുള്ളില് എനിക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടിയിരിക്കണം ഹ്മ് hmm?